कि समाज में इतना आकर्षण है जब हम जाते हैं कितने असंख्य चीज़ें हैं जो ले सकते हैं कैसे उसको कम किया जाए अगर साधन को कम कर लेंगे चीज़ें अपने आप कम हो जाएंगी समस्या समान से नहीं है समस्या इच्छा से है और क्या मेरी इच्छा तृप्त हो रही है मूल कारण तो दुख का वो है कि जो मैं ले रहा हूं क्या उससे मैं तृप्त हूं या बी एमडब्ल्यू थ्री सीरीज निकालते ही जब मैं बाहर लेके गया और सेवन सीरीज ऐसे निकली साथ में से और मैंने कहा रे क्या भगवान कब मेरे ऐसे कर्म होंगे कि मैं ये सेवन सीरीज चलाऊंगा और थ्री सीरीज थोड़ा छोटी लगने लगी थोड़ा टाइट है ठीक है टोयटा की तरह ही चलती है कुछ ज्यादा तो लग है नहीं पहाड़ पे थोड़ा स्पीड नहीं लेती इत्यादि इत्यादि होता है ना ऐसा तो क्या मैं तृप्त हूं और यही तो मतलब भगवत गीता का मार्ग है यही तो इसी को तो वैराग्य बताया गया है जो त्याग से श्रेष्ठ कर बताया है त्याग है कि मैं चीज को लूंगा ही नहीं वैराग्य है कि आ गया तो भी अच्छा है नहीं आ गया तो भी अच्छा है कि समान होने से साधन होने से मनुष्य व्याकुल नहीं होता मनुष्य व्याकुल होता है जैसा हम पिछले वाले उसमें बोल रहे थे अपने हिस्से का स्वर्ग ना ले पाए जब जब अपना एक मुट्ठी आसमान ना देख पाए जब वो जो ब्रह्मांड इतना विशाल है उसमें अपनी जगह ना बना पाए तब मनुष्य व्याकुल होता है और अपने आप से यही पूछना होता है कि क्या मुझे इस चीज की आवश्यकता है या नहीं कुछ लोग होते हैं हर बार नया फोन का मॉडल आएगा उनको नया चाहिए नई घड़ी आई उनको नई चाहिए कुछ और तो जिंदगी में नया मिल नहीं रहा तो वही सही क्योंकि वही पुराना परिवार वही सब कुछ आसपास वही नौकरी वही देश वही लोग वही समाज तो चीजें नई कैसे लेना तो चीजें ही नई हो जाए हर कोई अपने आप को व्यस्त रखना चाहता है उस व्यस्तता के चलते वो जो जिसको जो प्राप्त होता है वो वो कर लेता है तो यदि स्मरण रहे कि क्या मैं इसके बिना रह सकता हूं और इस पर सुक्रात की हमने एक कहानी पहले भी सुनाई थी यूनान के बहुत बड़े दार्शनिक हुए और उनके बारे में प्रसिद्ध था कि वो हर रोज बाजार में कई घंटे बिताते थे और देखने में कोई बहुत सुंदर नहीं थे पांव में जूते नहीं डाले होते थे थोड़ा सुडौल सा शरीर था थोड़ी कम उनकी जो लंबाई थी हाइट थी तो एक बार किसी व्यक्ति ने पूछ ही लिया सुक्रांत सारा दिन बाजार में खड़े होकर दुकानों की ओर देखते हो एक एक दुकान के बाहर कितने कितने घंटे खड़े रहते हो फिर अगली दुकान पर चल देते हो पर आज तक किसी ने तुम्हें कुछ खरीदते हुए नहीं देखा ये क्या माजरा है सुक्रात ने कहा कि जब जब मैं हर दुकान के बाहर खड़ा होकर सामान देखता हूं मुझे बहुत आनंद होता है कि हे ईश्वर तेरा लाख लाख शुक्र है दुनिया में इतना सामान है जो मुझे चाहिए नहीं कितना सामान है दुनिया में जिसके बिना मैं पूरी तरह खुश हूं जो मुझे चाहिए नहीं मैं दुकान के बाहर खड़ा होकर देखता हूँ ये भी नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए अरे कमाल है तो जब आप कुछ ऐसा देखते हैं देन यू हैव टू टेल योर सेल्फ लाइफ खुड डू विदाउट इट जिंदगी को इसकी आवश्यकता नहीं यदि नहीं वास्तव में नहीं तो फिर कैसा आकर्षण और जो चीज जितनी पर्दे में होती है उतना अधिक उसके प्रति आकर्षण होता है बहुत बार ये प्रश्न उठाया जाता है जो लोग मेरा संस्मरण पढ़ते हैं जिनको विश्वास नहीं होता वो कहते हैं अगर छोड़ना ही था तो इतना पैसा क्यों कमाने की आवश्यकता थी 
जो काम 30 साल की उम्र में शुरू किया वो 20 साल की आयु में क्यों ना कर दिया जब छोड़ना ही था तो फिर ये क्या ड्रामेबाजी पर वो ये समझते नहीं अपूरित इच्छाओं से यदि मनुष्य सन्यास के वस्त्र में आ जाए तो सारा जिंदगी तड़पता है एक बार अपनी इच्छाएं पूरी करके देख लेनी चाहिए कि क्या मैं इन इच्छाओं के बिना रह सकता हूं क्या मैं इस साधन के इस सुख के बिना रह सकता हूं क्योंकि जो संसार में कामयाब ना हुआ वो अध्यात्म में भी कभी कामयाब नहीं हो सकता वो तो उससे भी कठिन मार्ग है तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लेनी चाहिए एक मैंने किसी से सुना था रिकमेंड नहीं करूंगा पर जो सुना था वो बता रहा हूं एक व्यक्ति थे वो बहुत सिगरेट पीते थे बहुत घर वाले परेशान बच्चे परेशान उनका कुत्ता भी परेशान था उसको स्मेल आती थी वो अच्छी नहीं लगती वो ब्रांड शायद सिगरेट कैसा होगा जानता नहीं तो वो सारा दिन वो लगाते रहते और शाम को घर आते तो हर कोई उनसे घृणा करता कहाँ से आ गया ये व्यक्ति बस जिस दिन तनख्वाह लाता था उस दिन अच्छा लगता था तो उन्होंने मुझे कहा स्वामी जी मैंने एक दिन तय कर लिया सिगरेट छोड़नी है और मैंने तय किया कि मैं सारा दिन सिगरेट अपनी भुजने नहीं दूंगा कि चिमनी की भांति मेरी सिगरेट जो है चलती रही दो दिन में मैं इतना उससे पक गया कि इस बात को अब तीस वर्ष हो चुके हैं उन्होंने कहा मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया तो जो भी मन में इच्छा हो रही हो उसको एक बार करके देख लो पूरा करके देख लो अगर उसकी और आकर्षण हो रहा है इतना करो कि इच्छा ही मन से उतर जाए इच्छा नहीं रहेगी नहीं तो आकर्षण रहेगा ही रहेगा किसी भी चीज के प्रति आकर्षण दो ही ढंग से जा सकता है किसी भी चीज के प्रति आकर्षण हो उसके मात्र दो ही रास्ते हैं मेरे अनुसार उस आकर्षण से ऊपर उठने के पहला है जिस भी चीज के प्रति आकर्षण है उससे मनुष्य ऊपर उठ सके उसकी चेतना का विकास हो जाए उस आकर्षण से जो उसको हानि हो रही है उस पर वो विचार कर सके तो वो आकर्षण स्वतः ही खत्म हो जाएगा अपने आप वो खत्म हो जाएगा यदि वो विचार कर सके कि इस आकर्षण को प्राप्त करके मुझे कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है पर उसमें चेतना का विकास होना नितान्त आवश्यक है दूसरा मार्ग जो कि थोड़ा सरल है और हमेशा काम करता है जिस चीज के प्रति आकर्षण है उसको प्राप्त कर लो आकर्षण खत्म कोई भी चीज के प्रति मन नहीं टिक रहा उसकी प्राप्ति हो जाने पर वो साधारण लगेगी चीज मन आकर्षित आकर्षित नहीं रहेगा नया नया खिलौना होता है बच्चा उसी के साथ सोता है उसी के साथ उठता है उसी के साथ खेलता है चोरी चोरी स्कूल में भी उसको ले जाएगा घर पे आएगा माँ खाना दे रही है तभी उसने पास में रखा हुआ है दो तीन दिन के बाद थोड़ा सा कम चार पाँच दिन के बाद वो नए खिलौने के लिए रो रहा होता है वो खिलौना कहीं इधर उधर गिरा पड़ा होता है मिट्टी माँ बाप बोल रहे हैं इतने पैसे का लेके दिया था बर्बाद कर दिया इसलिए तुम्हें लेके नहीं देते खेल लो इसके साथ अब वो खेलना नहीं चाहते <laughs> पहले वो उसके बिना रहना नहीं चाहता था अब उसके साथ नहीं रहना चाहता यही संसार का सत्य है यही आकर्षण का सत्य है और आकर्षण कोई बुरा नहीं है परंतु मनुष्य अपनी विचार करने की शक्ति ना खो दे देखिए मुझे चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए तो रख के क्या करूंगा आगे दे दिया जाए बहुत पहले मैंने कहीं एक कथा पढ़ी थी कि बुद्ध के लिए एक व्यक्ति जो है वस्त्र लेकर जाता है 
भगवान बुद्ध के लिए कि आप इस वस्त्र को धारण कर लें तो बुद्ध ने आनंद को बुलाया और बोला आनंद मेरे लिए नया वस्त्र आया है इसलिए जो मेरा पुराने वाला वस्त्र है वो मैं तुमको दे देता हूँ आनंद ने कहा तथागत शिरोधार्य है और वो वस्त्र जो है आनंद को दे दिया गया कुछ दिन बीत गए बुद्ध ने आनंद से कहा कि वो वस्त्र मैंने तुम्हें दिया था जी भंते वो मेरे पास सुरक्षित पड़ा है जो तुम्हारा पुराना वस्त्र था उसका क्या किया बुद्ध ने उनसे कहा तथागत मैंने वो वस्त्र एक दूसरे भिक्षु को दे दिया तो जो उसका वस्त्र था उसका क्या हुआ बुद्ध ने पूछा पूरा रिकॉर्ड रखते थे उसने भंते उस भिक्षु ने वो वस्त्र एक दूसरे भिक्षु को दे दिया जिसके कमरे में जिसकी कुटिया में पर्दे नहीं थे धूप बहुत आती थी तो उसके वस्त्र का पर्दा बन गया क्योंकि उसके जो पर्दे थे बहुत पुराने हो चुके थे उन पुराने पर्दों का क्या हुआ <laughs> बात फनी हो गई परंतु बुद्ध ने पूछा पुराने पर्दों का क्या किया उन्होंने कहा उसमें साफ करने वाला कपड़ा बन गया तो बुद्ध ने कहा फिर ये मठ ये विहार ठीक चल रहा है कोई भी चीज यहां बर्बाद नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो गृहस्थी का दिया हुआ दान है उसका कण कण प्रयोग होना चाहिए तो यदि आपका कोई आकर्षण है किसी नई वस्तु के प्रति तो पुरानी वस्तु किसी को सदुपयोग के लिए तुरंत दे देना एक से दो वस्तु मत होने देना क्योंकि उससे दिमाग में दो से बीस चीजें उत्पन्न होंगी अपने पास वही रखना और मेरा व्यक्तिगत सिद्धांत भी यही है अगर मैं कुछ नया लेता हूं कई बार नया लेने से पहले ही पुराना किसी को आगे दे दूंगा जो कि बहुत नया होता है पुराना भी ओम स्वामी का बहुत नया है क्योंकि मुझे होता है दो नहीं मुझे रखना सामान इकट्ठा होगा सामान इकट्ठा होगा यदि भौतिक जगत ने पदार्थ एकत्रित कर रहे हो तो दिमाग खाली रहे ऐसा नहीं होने वाला हमारे यहाँ कुछ ऐसे भी हैं कि दस दिनों के लिए आते हैं और दस बैग लेके आते हैं सामान ही सामान सामान ही सामान कपड़े ही कपड़े इतना ना नहाते हैं ना धोते हैं मेरे तो समझ में नहीं आ रहा इतने कपड़ों क्या किया जाता है और ऐसे भी हैं जो एक भी बैग नहीं लाते कि आश्रम से ही मिल जाएंगे शायद कपड़े <laughs> <laughs> हमने कहा ये कपड़ों की दुकान नहीं है सो so, आकर्षण बुरा नहीं है या तो उसको प्राप्त कर लो या मन को समझा लो और मन को समझाने के दो ही ढंग हैं या तो मन को मार दिया जाए या मन को लगा दिया जाए तीसरा कोई ढंग नहीं तीसरी किसी युक्ति से मन समझेगा नहीं अगर समझाओगे कुछ क्षणों के लिए समझेगा परंतु घूम के फिर वहीं पहुंच जाएगा ढाक के फिर वही तीन बात या मर जाए या लग जाए फिर मन समझ जाता है घुल जाता है मन चाय होती है ना चीनी की उसमें वो डाली जाए एक जो क्यूब होता है घुलने के बाद पता नहीं कहाँ है बस रस है उसका जब तक घुली नहीं तब तक वो वहीं रहती है सतह पर तो मन घुल जाए तो रस ही रस है मन घुले ना तो ना चाय में रस है या कॉफी में जो भी और वो नीचे कड़चन की भांति ऐसे खटखट 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 करती रहेगी इतना ही हमारा विचार है